שלום, קוראים לי נתנאל בורשטיין, אני מלמד בישיבה תיכונית בזיכרון יעקב, אני מלמד במגמה ללמוד ארץ ישראל. וזה הפריט שרציתי להציג לכם היום. שער מונומנטלי גדול, משמעותי. תצלום של שער הניצחון ברומא, שער טיטוס. למה הבאת את התמונה הזאת? בשער הזה יתוארו עם סצנות הניצחונות של הרומאים. ב-1948 היהודים באים לחגוג את הקמת מדינת ישראל. אתם רואים פה את הקהל שמתקהל עם שלטים. יש פה שלטים תחי המדינה העברית. תודה לארצות הברית וברית המועצות שעזרו להקים את המדינה עבור תמיכתם בהשגת עצמאותנו. הפריט הזה הוא גם מאוד מרגש, וגם הצד השני הוא יכול ללמד אותנו איך השער הזה נראה לפני 70 שנה. כל התכנסות הזאת נמצאת דווקא בשער הניצחון, שער טיטוס, שבעצם הוא אמר, ניצחתי את היהודים, והיהודים ב-1948 באים להגיד הפוך. אנחנו ניצחנו. החרבתם לנו את בית המקדש בשנת 70 לספירה, ועכשיו אנחנו בונים מחדש את מדינת ישראל. אני משתמש בו בשיעור ביחידת הארכיאולוגיה. אנחנו לומדים על הארכיאולוגיה של התקופה היוונית והתקופה הרומית. התצלום הוא באיכות מאוד מאוד גבוהה, ואפשר להגדיל ולהיכנס בזום אין לתוך התמונה ולראות ממש פרטים ש... שהם חשובים לי בתור המורה להראות לתלמידים. אני מתייחס במיוחד בשיעור שלי למבנה, לעיטורים, שזה כל הטכנולוגיה של הבנייה הרומית. יש לך תמונה? תראה. אחד התלמידים היה ברומא וצילם את שער הניצחון כמה חודשים קודם, כן, בחנוכה. וואי, איזה יופי. והתלמיד ממש פותח לי את התמונה ומראה לי, הנה השער, אותו דבר. תראו את העיטורים שיש מתחת לשער בעצם. את היהודים שסוחבים את המנורה של בית המקדש, כל תלמיד לוקח את זה למקום שלו. אתה עושה בעצם איזשהו דו-שיח עם התלמידים בכיתה. אתה שואל את השאלה מה רואים בפריט, אתה נותן לתלמידים להסתכל, לחשוב שנייה, ואז הם עונים לך תשובות. הפריטים תמיד נותנים איזשהו ערך מוסף לשיעור. בתצלום יש משהו אה, מאוד מאוד יפה בקהל. יש פה אישה אחת, שהאישה הזאת מסתכלת כאילו לצלם שצילם את, ה, את התצלום הזה, והתלמידים ככה זיהו אותה, והשאלה זה מי זו האישה הזו. האישה הזאת מרימה תינוקת, מה היא רוצה להגיד בזה? היא מחזיקה את התינוקת על היד, מסתכלת על הצלם בעיניים ואומרת לו, תראה, הניצחון זה לא רק בשער הניצחון וההתקהלות והקמת המדינת ישראל, אלא גם התינוקת היא גם ניצחון, וזה תצלום מטורף. חיים חדשים, תינוקת חדשה, הניצחון של הדור הבא.